La gran actriz mexicana Cecilia Suárez habló en exclusiva con nuestro colega Julio Vaqueiro sobre un caso que abrió el camino para que las conductas abusivas y violentas dentro de las bases militares no sigan siendo toleradas. Nos referimos al caso de la soldado Vanessa Guillén, quien fue asesinada en Fort Hood. Y precisamente a este tema, a esta historia está dedicado el podcast de Noticias Telemundo y Story Lab que se titula Fort Hood. El caso de Vanessa Guillén, que se estrena hoy y al que la actriz mexicana le ha puesto la voz a lo largo de las entrevistas. Usted va a ver eh, un código QR que podrá escanear con su celular. Solo tiene que acercarlo a la pantalla para ir directamente al podcast. ¿Cómo te sentiste tú, Cecilia, cuando escuchaste sobre el caso de Vanessa Guillén por primera vez? Es curioso que lo, que lo preguntes porque eh, cuando me ofrecieron hacer el, el podcast eh, me interesó porque conocía el caso, lo había seguido a través de, de redes. Eh, cuando estábamos en confinamiento empecé a seguir el caso, que fue más o menos cuando, cuando salió a la luz. Uh -huh. Y me ha conmovido mucho eh, conocer el, los detalles y el desenlace y creo que es, es pertinente lo que, lo que cuenta este podcast justamente porque tenemos que desarrollar una cultura de primero de, de la denuncia, de, de, de poder denunciar, pero sobre todo de prevenir este tipo de situaciones. Sobre todo a eso es a lo que, a lo que apelo en, en mi participación con, con este podcast a que esto arroje luz sobre una problemática que está fuera de control, no nada más en, en el ambiente militar, que, donde además se intensifica aún más. Un mensaje no solamente para las mujeres, pues también un mensaje importante para los hombres eh, en este intento por acabar con el abuso hacia la mujer, ¿cierto? Así es, me alegra mucho, mucho Julio, que menciones esto, porque para mí el problema de violencia de género tiene que ver con la educación que damos a los hombres, con revisar la masculinidad tóxica. Ahí está el problema. Las mujeres sabemos lo que no queremos. Lo hemos venido oyendo, lo hemos vivido casi todas, en, en hasta un cierto grado o en otro, eh, pero es una cosa con la que vivimos y crecemos eh, día a día. Es decir, yo salgo del trabajo y yo tengo que tomar mis precauciones de, para llegar de la puerta de mi trabajo al auto o si voy a tomar transporte público. Es una experiencia completamente diferente a la que tiene un hombre que sale, camina y ni lo piensa, sí. por ejemplo. Entonces, desde el privilegio masculino que hoy se tiene por la estructura patriarcal, es donde tenemos que revisar y retomar el tema para decirles a los hombres, esto no está bien. No tienes derecho a ello, no se te va a permitir y hay que reflexionar también sobre cómo lastima, hiere y demerita la vivencia masculina. Es decir, eh, el chauvinismo, el machismo no solo afecta a las mujeres, también hiere y lastima y lacera a los hombres. Y ahí es donde tenemos que empezar la conversación. Así que de verdad agradezco que, que lo menciones. No, bueno, es que es importante. ¿Por qué dirías tú eh, brevemente a la gente que nos ve que tiene que escuchar este podcast? Eh, yo creo que porque si nosotros lo que queremos es rendición de cuentas, tenemos que empezar por estar informados sobre qué fue lo que pasó y cuáles fueron las eh, anomalías que tuvo el caso. ¿no? Hubo muchísimas, muchísimas desde el principio. Eh, y porque si, si deseamos que esto cambie, hay que enterarnos de, los, de, de lo que ha pasado y de lo que ha pasado antes, ¿no? Antes de Vanessa Guillén, por ejemplo, del caso de Vanessa Guillén. Eh, creo que esto arroja luz sobre lo que no debe de seguir pasando dentro del ejército, eh, sobre una sucesión de eventos que llevaron a un final trágico que se pudo haber evitado. Y ojalá que este podcast honre la memoria de Vanessa y de un, un poco de paz a la familia de Vanessa también. Ese es mi, mi deseo. Qué interesante esta charla de, 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 de Cecilia. Ella siempre se ha distinguido por eso, por tener muy claro dónde está el origen de las violencias de género, particularmente contra las, more, eh, contra las mujeres, y cómo se resuelve esto ahora. Claro, y como bien lo dijo, no uno, hay que empezar por educar a los hombres en nuestras comunidades, y la otra, por visibilizar este tipo de abusos para que no vuelvan a ocurrir. Vamos a hacer una pausa.